观众朋友们，大家好，欢迎继续回到我的视频。本期视频呢，给大家详细介绍一下这款蜘蛛女。啊、呃，其实呢，关于视频本身的宣传方面呢，我觉得上期视频之后啊，大家已经、嗯、该买的都买了。但这期视频呢，我主要还是想给大家简单的来介绍一下，因为这款玩具呢，它其实从人形态变到蜘蛛形态呢，有些地方需要注意。然后呢，至于它的配件方面呢，之前也没有给大家展示清楚。这期视频呢，主要是给大家展示可动性配件。还有大小比例，以及从人形态变到蜘蛛形态的变形过程，在这里呢，我说个题外话哈。首先就是我的 YouTube 频道终于是突破到了十万了，也是感谢在 YouTube 上面，或者说感谢在呃我们各大平台上面支持我的朋友们。其实每个平台的评论呢、关注呢，我都会看，但是确实不一定有时间回复。特别是在 YouTube 这边呢，有来自呃世界各国的朋友，这些朋友呢，其实我现在说的就是中文嘛。我希我也希望呢，大家喜欢看魔玩视频的玩家呢，也更多的学习到中文。呃，所以说这期视频呢，我在说到某些地方的时候呢，我会用中文呢给大家强调一下。呃，对我们中国文化感兴趣的朋友呢，我也希望大家呢可以学习一下，在中文里面呢，把玩变形金刚呢会用到哪些词汇。当然呢，我现在说的这些话呢，都是有字幕的嘛，所以说可以翻译成各国语言供大家参考。好了，我们进入到正题吧。首先是头部的部分，它两边的尖刺造型零件呢可以往上翻动。我们手，我们把把这里呢先往外拔一下，它是在球形关节上面。你翻上去之后呢，这里呢就看起来像，呃，有点像其他角色的那种 BOSS 人物了。所以说这个造型呢，可以根根据自己的喜好呢来进行到制定。然后呢，整个头部的这一块呢也是可以取下的，直接对着金色的向外拔出。好，拔出之后呢，向里面安插进来，这里呢就形成了这个眼罩了。当然，这个是眼罩状态下，你把嘴巴做成这个样子呢，它脸部也是可以替换的哈。脸部你把它拔下来之后呢，我们换上一个正常的吧。它一共有四个脸部，等等一下都会给大家展示掉。这个状态呢，我估计呢就是用来配合默认的戴眼罩的。这是它现在这个状态。动画片里的蜘蛛勇士呢，确实是脸部像是戴了一层面罩一样，呃，看起来呢其实有点怪怪的，但是很有机器人的感觉嘛。这一款呢就有点像那种人呢穿着 cosplay 服，然后在外面的样子。这个取舍呢，看大家吧。反正这一家 BT 呢，它就是个风格，这个能不能接受的话，看各位自己。然后呢，跟这个 Trans Metal 就是 TA 的这一款黑寡妇相比呢，它的造型比较是这样。可以看到呢，我们现在发现的这一款毒蜘蛛勇士呢，它虽然是用到了一代的配色，但是也参考了二代的一些线条，比如说头上竖起的这个尖角啊，还有脸部露出的范围更大呀，是吧？眼罩啊，还有脑袋前面的这一个像宝石一样的东西。它应该都是有过参考的，呃，只不过大多数状态下呢，我可能还是会选择这种不戴眼罩的。然后呢，它所给出的嘴巴呢，这是第一种默认的嘴，第二种吐舌头的嘴，戴着眼罩吐舌头，戴着眼罩张嘴笑，这是我觉得最好看的一种状态，就是这样。你把它稍微向上倾斜一点，看起来脸短一点，这样就比较可爱，然后也有点性感。嗯，这是寒根形态吧。嗯，嘴巴张得有点大啊，当然我觉得不太像吃惊，就有点像那种大声怒吼吧，放声大喝。其实你戴上眼罩之后呢，它的电镀眼睛呢，有时候散光呢会被挡到，所以说会造成让你觉得在镜头里面不好看。实物观察的话呢，当然也不是太好看了，我还是建议换成那种笑脸，换成笑脸好看一点。我们就以这个形态来进行接下来的分享吧。然后头部继续观察，它的脖子呢是专门做出了一个蓝色，呃，做出了紫色金属芯片，可以左右是吧？也可以这样旋转，前抬，向下低头。胸腔的零件造型刻画呢，它这里呢，其实如果说改个颜色的话，可能会变得更加符合某些人的预期一点哈。然后是这里，它的肩膀的蝴蝶关节呢，其实。呃，可以说是没有吧，但是前后呢，我们实际操作下来呢是有一定范围的。它背后的这个金黄色零件呢，会把前面的这里有有挡到。然后这两块零件又是视魔云，它有时候会掉哈。然后它的手可以这样向上抬一百八没问题。然后大家也可以注意到，我在摆动的时候呢，其实它的关节还是比较紧实的，因为关键地方呢，我就提到过嘛，要么用到了金属零件，要么是 POM。POM 呢就是晒钢零件，它会。很有这种支撑力度，然后就很难去松掉，所以说这个把玩呢，比起上一款呢要好很多了。然后这是它的驱走范围，大概到这里吧。这里看金属关节哈，金属关节。然后就是替换手型了，替换手型呢，首先呢，它的插拔呢就是这么一个球形关节就拔下来。它的手型给出来呢还是比较多的，挺丰富啊。我们一个一个给大家演示吧。首先呢是这种五指张开的手型。然后是握拳手，这个是比较常规的配置。然后是这种握持手
。在变形状态下呢，嗯，如果说想要正常变形的话呢，就必须是握拳手或者握持手才能参与到变形。最后呢，就是这个比心的手了。看来设计师还是挺有爱心的哈，喜欢用这种女角色呢来给你比心。接下来呢，就是腰部和胸腔的活动范围了。其实胸口的零件呢，你看在上面呢，所以说它是可以这样左右摆动，同时呢也可以这样前后有一定范围。当然旋转呢也是可以实现的，但是你旋转的时候呢，小心一下背后零件的干涉。正常的可动下呢，你只需要用下面这一段腰部的旋转呢，也也是可以实现不少动作的。你看这里这个声音哈、啊，典型的赛钢声音，所以这个料子呢，它的松紧度呢和它的这个支撑力度是没问题。只不过就是就会发出这种难听的叫声嘛。然后呢，它的这个腰呢，刚刚也大家可以看到，由于变形的需要啊，整个腰的里面呢，它有一段双动关节，所以说就导致呢，这个整个的腰部呢，可以很向后倾。我们把这里先拔出吧，是吧？这个腰可以这样折叠，这样折叠过来之后呢，大家其实摆造型的时候啊，如果说你借个位的话呢，像这个样子，你把这里的位点呢，给它稍微的，你不用弄到底嘛，看起来像变形的一样。然后呢？你这样只需要这样折一下，它整个女性身材的这种曲线呢，就很好展现出来了。这个大家自己来开发就好了。我也展示过很多那种 pose 推荐的，包括你看像这样把它旋转之后呢，再向前倾一点，然后你把腿这样提抬过来，这样抬过来之后呢，我们在观察它的时候呢，我们换一个角度啊，比如说从这个角度来观察，从这个角度观察，是吧？之前玩英雄联盟的时候呢，很多。他的那个角色的皮肤啊，他会用这个角度给你呈现，因为这个角度呢，你既能看到他的臀部，又能让整个身体呢显得很修长。然后上半身如果说有些细节没处理到呢，还可以这样。反正我记得是薇恩还是还是那个月女啊，她是有这么一个姿势的皮肤的，这个很多的很多好几个是类似的。然后这种姿势大家也可以参考一下，就看起来比较动感一点嘛。然后呢，关于他的那个胯部的造型细节呢，这里呢是有点像做出一个假蜘蛛的复眼呢、啊，包括这这里的样子，反正都是分色的。但是裙甲它没有单独做，然后侧裙甲呢是可以这样抬起来，是吧？臀部这里是一整块的。呃，我也提到过啊，这个怎么说它是一体变形的？因为这个装置你可以随时让它一直这么插在里面，然后装置呢可以这样上下这样动。但是我们也知道这个东西其实挺碍事的，所以说他就设计了一个可以拆下来的。其实，但其实变形的时候，你可以整个把它放在上面，把它变形到位都没问题。这就是我所说的一体变形，包括之前贴也是这个这个道理啊。贴的这一款呢，大家也说这个是什么拆件变形的，但其实你非要把它，你看这里的两个零件，你把它安上去呢，它大家都是可以一体变形的，只是说你在变的时候呢，顺不顺手而已。同时呢，也可以看到呢，嗯，贴的这个臀部呢，跟它相比啊，其实臀线的相对比例呢，都还是可以。但是呢，这个臀它毕竟呢，真的是要大一些，因为整个比例都要大一圈嘛。你说看起来这个支配感还是要强一点。但是你要说这个胸的比例呢，你看这两个胸竟然差不多大，但是 T A 呢，它身体要小得多，所以这个胸的比例 T A 做的大一点。然后就是它胯部这里，胯部的内部呢，这里又是一个金属零件，它的关键支撑力度都是金属的，而且这个胯部呢，跟锋刃用用到了类似的处理，但是处理的稍微好一点，就是你可以把它里面的根部呢，在这个状态下呢再拔出来，拔出来之后呢，这个关节呢，它又可以旋转。嗯，这比较比较难描述啊。总的来说，就是这个腿，反正大家自己可以去研究一下。它它腿上面是能给出的旋转折叠的关节非常的多。这个腿可以做出的姿势啊，是它反正一个就是一个玩具的可动呢。其实手臂啊，对于变形玩具来说，它并不是最重要的。最重要的是你的腿呢，一定要向上抬，或者说是在膝盖折叠的范围一定要够，这样你才能做出很多那个人形动感的姿势。因为你无论如何，你人想要移动的时候呢，一定是要用腿作为那种弹弹射蓄力的，所以说腿部的可动呢，会直接影响到整个造型的动感。这一点呢，设计师确实也是抓的比较好，把这个可动性呢给给强调到了。然后同时你还得用头配合啊，是吧？你头一定要足够的能上向上抬，才能叫超可动。你不然，我们把这里的姿势，比如说做到这里，它做出一个向前飞扑之前的蓄能动作，是吧？结果你的头呢，只能这样。你这个就限制了，但是他头呢可以摆上来，所以说就我觉得把它称作一个超口动玩具是不过分的。然后呢，这个紧实度呢是很很棒的，这个一体性相当好。然后左右旋转是在这儿，然后左右旋转这一根关节呢还可以再裂开，所以说你就可以把这个胯部的这一根呢，反正大家自己研究啊，自己研究。这里这里的我给大家就拍清楚一点，看看里面的这个关节，它这个设计的反正挺有挺有自己的想法的这一块。有点像类似于那个奶昔的那种感觉，然后就是腿部的线条了，这个粗细我觉得做的还可以吧。然后膝盖这里呢，它甚至做了一对一段联动啊，有小联动，这个倒是不太有必要。但是其实如果说能有这么个东西呢，我觉得玩到的时候还是会很惊喜的。
，是吧？你在第一段到底之后呢，你看这里是一个联动的，到底之后呢，再向后它就可以整个整个这样移动。然后呢，我们也可以发现膝盖里面这完全是金属连接的。然后它这次可能采用了什么新的技术吧？金属跟那个塑料。在摩擦的时候呢，可能添加了什么东西，所以导致这里是不会易松的。之前的金属跟塑料相接的地方呢，它是很容易松动，这一款是完全给改进掉了。然后就是脚，脚的零件呢是可以直接取下来的。这里是有点那种人偶玩具的逻辑，是做的这种脚，然后你前后这样动，然后脚后跟也是金属的，脚是脚后跟整个是金属的，所以身上的金属零件呢，它运用是比较合理，都是都是为了服务于配重的吧。好，接下来呢就是蜘蛛腿的部分，它其实蜘蛛腿的设计呢其实也有点意思啊，它每个蜘蛛腿都是可以单独这样拔下来的，然后它的稳定性呢、支撑度呢都还是够。我们主要是玩的呢它的这个互动性呢，它给你留出来的空间比较足。首先就是你看，大家可以看到背后的这里呢是有两个洞嘛，你本身这两个洞呢就可以直接把这个。插进去了，插进去之后呢，某些造型下呢，大家可以自己凹啊。这一这一款呢，确实是，呃，好像根据你自己的那种把玩情况呢，它可以演化出很多种玩法来。甚至呢，这里呢，把它变成那个小翅膀也是可以的，是吧？但是这里好像有点松，它到时候都会调整。然后呢，蜘蛛腿呢还可以接在这儿，它的这里呢看似是一个四边形的槽哈，但是它其实专门是为这个蜘蛛腿的槽设计的。这里呢就可以把我们的它的那个蜘蛛腿呢接在它的肩膀上，接好之后呢又可以看到，这里还有一个洞，把这个洞呢再给它插进去。呃，总之就是这样下来之后啊，它的这个蜘蛛腿呢可以有很多造型的演化。呃，我还很喜欢的一个办法呢就是把它的那个蜘蛛腿呢接到它背后原本的位置之后呢，把这里单独做出来。这样来看呢，你可以把它想象成一种翅膀吧。然后这里呢，它是它的那个，把它想象一个空气薄膜呢，可能连起来这种。你看，从后面看呢，也挺符合逻辑的。说这个东西呢，它其实把玩性来看呢，还是做的挺好的。这是它的蜘蛛枪，这把枪呢就是这个样子了。然后在在野兽形态下呢，它是可以完全收纳的。在正常状态下，人形态下，人形态本身这这是一大坨它那个臀部后面的位置嘛。它也是可以收纳在后面，就只需要对着后面的这个插孔呢，把它这样放进去，放进去插好。这人形态下呢，也是可以收纳的。然后关于这个背包的问题啊，这里呢是它是完全参与变形嘛，它会有几个锁扣。等一下在变形状态下呢，再给大家慢慢的演示过来。这一片呢，它是可以这样朝前，也可以朝后。平时这这这样放的话，从底面上来看呢，可能要好看一点。E T 的这款蜘蛛勇士呢，它整个身高来到了20厘米，重量是103克。这是 C D L 的猫女，这是 M P 4 6 T A 的金属变体蜘蛛勇士 ，T A 的金属变体狼蛛勇士，这个还没上市啊，大概是在9月份左右出来吧。这是 B T 的锋刃 a c u r a Max 的吕塔恩。这是 Legacy 的红龙，这是 TA 的 Ravage Masterpiece 的威震天 ，TA 的金属变体霸王龙 ，Masterpiece 的霸王龙。是的，是的。现在呢，我们就非常需要一个大比例的闪电勇士了。呃，老玩具的比例呢，就是一个加强级，而这个呢，按照经典比例来看呢，是一个领袖级。这两款明显是很难搭配的，所以说呢，我觉得我很比较稀缺这个闪电勇士啊。总的来说呢，在人形状态下，这款蜘蛛女的可动性、把玩紧实程度、所用的材料、漆面，还有它整个的造型颜值呢，我个人都还是挺满意的。至于大家是怎么看的呢？欢迎在评论区留下你的看法。下面呢，我们就来到这款玩具的变形环节了。它整个过程呢，其实非常的简单，但是也有些地方需要注意。首先呢，我们看到它的手臂部分，记住啊，一定要是握持手或者握拳手。这个时候呢，我们把手整整个前面呢给它挑开掉。挑开的时候呢，手跟这个不是一起动哈。挑开掉之后呢，把前方的这里的爪子呢翻下来，同时把手臂这样放进去。好，有朋友可能会觉得这个手不好掏，但其实呢，这里是专门设计了一个挂钩的。在变成成人形态的时候呢，只需把这里插到底之后呢。它这个人形态的手啊，会被自动这样顶出来，这样的话呢，就可以很好的变形了。然后我们继续把它还原，变形到它的野兽形态状态。这个状态下呢，它的一只手呢就变成了一种钩子了。这个呢，大家也可以把它作为一种武器状态吧。手臂变形比较简单，两边我就略过了。
。我们继续来看到它的胸口部分，整个的这个胸甲这一片呢，可以向上这样翻起，翻起之后呢，把它拉出来，利用双动关节拉出来之后呢，再把这一片呢，整个进行到旋转。这个时候呢，我们把它头两边的尖刺零件呢，先向外，再向上，利用球形关节呢，给它翻到上面来，作为蜘蛛的牙齿。所以说，它这个头呢，变成蜘蛛的头啊，这一点的变形呢，还挺挺有灵气的。然后放上来之后呢，把这一块呢，这样放上来，但它里面跟脸呢是没有卡扣的，就是作为一个形状固定。变到这样子之后呢，我们再来把腰部的这个地方呢，整个拉开来，看见没？这里整个就拉开了。拉开了之后呢，沿着这个零件呢旋转，声音有点难听哈。接下来我们就来处理它背后的这个金色的零件，这是这个颜色 golden 是金色，金色的零件呢向下旋转，它利用一个双动关节，里面是有个双断节，把它这样向下推到底。然后另外一边也是一样啊，就用这个借用这个蜘蛛腿的力量，然后把它这样整片翻下来拉到底。好，到这个状态之后呢，我们沿着它的肩膀呢，先把这个肩膀向下旋转过来，旋转过来之后呢，利用它这里的就有一个滑动，就有一个旋转的关节，把这个旋转关节呢向里面旋转，然后再放，把这个手臂的肩膀呢就收纳到一个合适的位置了。这边呢也是一样啊，放到这个位置，这里呢就很合理了。然后呢，我们把它的这个蜘蛛腿呢稍微整理一下。是吧？蜘蛛的前方呢就完成。我们现在看到的是它的腹部零件，蜘蛛形态下的腹部零件，把前面这一块呢用它的关节挑到上面来，然后呢这里再进行一个旋转，然后上方旋转到差不多这样一个零件，我们就可以让它进跟身体重新进行到锁定了。这块呢我也提到过，本身是你如果建议的话呢，可以全程把它插在它的屁股上面完成变形，这是不会影响的，因为这是一个一体变形的玩具。但是为了我们的。把玩更舒适呢，还是要把它取下来？我觉得要舒服一些。然后我们现在看到呢，这里有卡扣，这里有卡扣，是吧？另外一边这里这里也是有卡扣，然后对应的到这里这里这里这里几个卡扣，把它扣上，这里呢就会形来固定到它的蜘蛛形态下的背后零件。这一块的设计呢，也是这款玩具的点睛之笔了，就可以把很多。结构呢，给它合理化了。这现在呢，这个腹部跟它的身体呢，就形成一个很大的整体。然后我们来专注于它的脚的部分，就把先把这里高跟鞋这压下来，压下来之后，就利用这个关节进行了一个反折就完了。反折的同时呢，我们注意一下哈，这里的外面这一块零件呢，它里面有个连接了一个黑色的连接零件，我们把这块沿球杆给它拔下来看一下。现在这里呢，它是有一个。类似于支架的零件，我们我们如果说把这个画面把这个蜘蛛啊调到这里的位置呢，它的这个支架零件的角度呢，跟蜘蛛的相对关系呢是这个样子。你要把它整块呢给它旋转下来，旋转到这里，差不多是旋转到有点像垂直于线地面的吧，垂直于地面这个角度的时候呢，它你变过来之后呢，变形才比较合理。我们把这一块呢给安装回去。安装回去之后呢，它的位置关系呢就到这儿了，其实就是被挪上来了。这个时候呢，我们把把它稍微向后一点吧，稍微向后一点，然后这里呢，这整块呢，把它向旁边腾挪，腾出空间来，再再把它这个脚呢收到这个上方。好，这里有卡扣，但是先不要着急扣。你看，我们大概检查一下吧，就是这个零件位置呢，正好跟上方的腹部的造型零件呢这样嵌套到一起。然后这里就大概是变形到位，然后另外一边呢也是同样，同样我们先把这里翻起来之后呢，挪动里面的这个支架连接关节，这个关节呢反正外面看不太明显，但是里面你实际操作的时候呢不会那么难的。好，放到这里之后呢，把它这个腿部呢后面记得后脚跟收回去，然后一定要180度贴合到它的这个脚面，然后两边都变好之后呢，再把这一片呢移动到中间来。这个时候呢两边先不着急扣，我们来看到下方这里。下方其实呢，膝盖这里面是有卡扣，对应上方呢也是有卡点。我们把这个下方的卡扣跟上方的卡点呢，其实可以简单的给它扣一下。变形到位之后呢，其实很容易扣哈。然后呢，再来看到前方这里是有卡点的，然后挪动它下方的关节呢，把它里面的卡点呢给它合上就好。这边就合上了，另外一边呢也是一样。呃，我只是讲解的比较慢，并不代表这款玩具变形不流畅啊，其实还挺流畅的，挺快的。你看这个腹部呢，整个就包裹好了，包裹好之后的效果呢？这里还是可以看到两条大腿，但是呢，你的
，下方呢完全和和上方呢是完全进行了包裹的。除了头有点奇怪之外呢，整个的蜘蛛形态呢就完完全全的变形好了。当然，你也可以把这个它的这个刀插上来呢，作为它的背后的一个，这是触须还是武器这种感觉一样。我可以我选择不插。整个蜘蛛勇士的野兽形态呢，我个人个人感觉呢，它的曲线呢。还有它的整个的形态、形状呢，做的都很符合蜘蛛在我想象中的样子。除了头比较大之外，整个身体的感觉呢，它包裹的非常的舒服，然后卡扣胶带也很清晰，整个转换过程呢也是流畅简单的。你只需要变一次，或者说你直接盲变了就可以了，呃，就不太需要视频嘛。当当然，有些卡扣的转换过程呢，一些巧劲呢，还是可以参考视频看一下。好，至于野兽形态下的可动性呢，就是常规的嘛。之前大家人形态下看到了之后呢，都能看到。我一直的注意就是这个屁股呢，基本上是固定到了的。然后蜘蛛腿呢，由于是在样品阶段呢，它支撑力度呢并没达到最大，但是呢，其实也可以完全支撑它的站立了。就是大家呢在最后一条腿这里呢，把它靠着它的下方这里的细节一点作为一个支撑，然后呢，这个蜘蛛呢它就可以很轻松的进行到站立了。说实话呀，现在这种蜘蛛玩具呢，它最大的问题呢就是它的四肢上面呢会有金属配重。包括 T A 的这一款呢，也是啊，它整个的蜘蛛屁股是非常非常重的，但是呢，它这里又设计了一个活动关节，所以就导致呢，这个蜘蛛勇士呢，在站立的时候呢，你会需要调一些角度，大部分角度呢，它都会看起来要软一点。然后这两款的大小呢，就是这个样子。我觉得呢 ，T A 的这个建模，它的在建模的这个倒角的，特别是圆滑线条处理呢，还是要胜于这一款的。可能也是两款的风格不不同吧。这个 BT 的这一款呢，主要是机械风格强一点，但是呢，我还是建议啊，如果说后面还会做野兽系列呢，就我当然是希望这一款卖的很好了。如果说这款卖的越好呢，它才会推出更多的这个野兽系列。就是你在做重图、做改模或者说做后续野兽的产品的时候呢，可以其实多参考一下，呃 ，BW 它里面的本身玩具的一些设定。首先，你看 TA 的它还原老物的时候呢，做出了一些。这种像毛毛发一样的这种起伏的细节，然后第二呢，就是整个身体呢采用了这种不对称的设计。第三呢，就是漆面上面呢，它尽量还是用到了这种比较闪亮的金属漆面。这一款还没有找到那个电镀的。狼蛛勇士的野兽形态呢，比起这个蜘蛛呢，还是要大了很多的。但是它们的人形态呢，确实差距又很大。所以呢，所以呢，这款蜘蛛呢，在变形设计上，它的收纳呢，运用的很好。而狼蛛勇士呢，当然也是 TA 突破性的一款设计。反正我们从狼蛛就可以看到，它用到了这种大量金属细节呢，来致敬这种金属变体玩具。而这一次 B T 的话，这就是其实我现在这个环节呢，是硬给它找毛病的，因为一款玩具呢，呃，现在大家就是讲究一个攻守平衡嘛。你很多亮点之后呢，你总会需要找到一些呃所谓的缺点呢，让它显得更加真实一点。这个呢，我也就是没办法，非要来挑嘛。那说实话，自己把玩的话，有没有电镀？可能没电镀，可能会更适合把玩一点吧。全是这种金属漆面，然后呢，嘴巴。这里，这里抠的时候注意一点，它嘴巴啊，嘴巴就是人形的脑袋，这里做出了一个口气是吧？里面还有牙齿，反正这里是又那种机械怪兽的感觉。这里我觉得还是它的这个仿生呢做的还是很好。作为一款原创设计来说呢，真的已经很难再挑出它的毛病了。我觉得也是表现出中国设计师的一种厉害之处吧。这种原创造型做出来又能可动啊，形象又那么好，还能变形，嗯，这个真的很好。然后就是跟王国的蜘蛛相比，跟王国蜘蛛相比呢，呃，其实官方这看着真的像一只蜘蛛躺在那儿，有点毛骨悚然的感觉哈。当然也是风格问题，这个是写实风嘛。至于 MP 的版本呢，我就不想变形了 ，MP 变变形每一次都是一种折磨啊。然后这期蜘蛛的介绍呢就到这里了，大家关于变形有什么不懂的话呢，自己看后续的说明书应该就能解决了。这款玩具呢需要注意的地方呢，主要就是你在变形的时候呢，如何让它流畅的完成你形态的转换。这第一个难点，第二个难点呢，就如何在人形态下通过不同的零件插拔呢，形成不同的很漂亮的姿势，相当于是一种挑战吧。最后呢，跟那个机器狗比较一下大小，反正我觉得这个野兽状态下呢，跟正常的 BW 玩具摆在一起呢，还是可以成比例的。好了，本期视频呢就简单介绍这里，感谢各位观看到现在，我们下期视频再见，拜拜。